Assalamualaikum and hi everyone. Okay, today I'm going to discuss about experimentary energy. So this one is the lab report discussion, which is similar to the lab report writing in your practical test in week uh, 14. Okay, so uh, saya akan mark mengikut skema pemarkahan. Okay, so kita ada total is 40, 45 marks. Okay, so the first mark is for the energy, uh, the topic, sorry, the title, then objective. Then after that, kita akan terus masuk kepada observation. Okay, so we start what need to copy and complete the table. Okay, so mesti ada correct table with unit. Okay, sebab height semua dia dah berikan unit. Okay, so kita akan uh, mark kat sini. Okay, unit for the velocity and the V square. Then the third mark. Okay, uh, adalah third and the fourth mark is for the T average. Then make sure the decimal point must be consistent. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 decimal point. So, mister 2, 2, 3, 4, 5, 6. Bawa pun 6. So, semua mesti 6 decimal point. So, baru dapat 2 marks. Okay, so untuk dapatkan T average. Actually, T average kalau kita, kita akan dapat T average from T1 and T2. So let's say T1 kalau kita tengok the decimal point adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okay T2 pun 6. So T average boleh jadi 6 dp or 7 dp. Okay. So kita akan dapat 2 mark kat sini. Then the calculation of the velocity. Okay so betul okay, the decimal point dia adalah consistent. So akan dapat 2 marks. And also V square pun sama. Okay, V square pun boleh jadi 2 dp uh, or 3 decimal point. Okay, so oleh kerana semua adalah consistent. Okay, uh, dan calculation semua betul. Okay, dia akan dapat 2 marks. Okay, so untuk ni complete lah untuk dapat 8 markah. Okay, kemudian kita akan lihat pada calculation of the centroid. So, the centroid. Okay, dia dah beri kat sini. So, next time you tuliskan betul-betul lah cantik-cantik. Tulis centroid. Okay, apa reading dia? X component, apa? So, Y component apa? So, supaya dapat uh, pemeriksa akan nampak lah uh, marka, uh, awak punya uh, jalan kerja untuk dia uh, letakkan marka yang sebenar lah. Okay, then gradient. So, gradient, okay. Uh, equation of the gradient awak kena tuliskan m equals y2 minus y1 over x2 minus x1 ok uh, so sepatutnya kena tulis ni lah ok uh, so jadi kat sini dia terus masukkan uh, value ok so awak akan dididak satu markah lah untuk sini sebab tak ada equation ok so ini betul di mana paksi y over paksi uh, over x component Okay, uh, di mana y component is one decimal point. Okay, so and the x component is one decimal point. Okay, kemudian jawapan akhir dia mesti ada unit. Okay, the gradient mesti ada unit. So sebab tak ada unit kat sini, okay dia akan tolak lagi satu markah. Okay, kemudian require value stated with correct um unit okay this one able to relate g with the gradient okay so daripada formula ni okay awak dapatkan okay awak compare lah to get the g so dah dapat markah kat sini so dapat the gradient equals to 2g so g akan sama dengan m over 2 okay so kat sini dapat marks okay sini pun dapat marks so, awak akan dapat kat sini 10.45 meter per second square. So, ini berserta unit pun dapat markah. Okay. Uh, ingat bagi kita punya lab report writing untuk uh, practical test nanti uh, dia tidak perlu uh, kira the delta G. Okay. Maksudnya the uncertainties of the uh, gradient tidak perlu dinyatakan. So, jadi jawapan awak sampai G sajalah. Okay, so kat sini tadi daripada 10 marks, so yang tinggal adalah 8 marks sajalah sebab dah tolak 2. Okay, kemudian kita akan tengok graf dulu. Okay, okay graf mesti ada title. Okay, 
Okay, title satu markah. Okay, dan kemudian correct exist with label and units. Okay. Kemudian suitable skill. Okay, maksudnya besar. Okay, skill satu markah. Then size potent. Uh, then the centroid and all data correct. So ada centroid dan awak ada uh, plotkan dengan betul pun ada markah kat sini. Then best fit line through the centroid as many point as possible. Okay, sebalik banyak titik yang boleh ni kita assume. Okay lah, so ada kena satu, uh, dua, hampir kena dan balance. Kemudian draw the triangle of the gradient. Uh, greater 50 greater than 50% of the graph okey so ini triangle dia okey betul so kat sini boleh dapat awak dapat full mark lah 10 marks okey sebab semua okey kemudian kita pergi pada discussion discussion okey a uh, ialah dekat sini di mana show the calculation of the percentage difference between the experimental and the standard value Okay, ini untuk menjawab prosedur 7. Okay, awak kena jawab mengikut uh, prosedur dalam awak punya manual. Okay, dalam manual experiment. Okay, so kat sini dah diberi. Okay, uh, so 6.5%. Okay, then do the result uh, of your experiment by verify the law of the conservation of energy. Write your comment. Okay, so the experiment is considered success. Okay, percent difference. Okay. So, awak state macam tu lah. Okay, so write comment. So, kita ambil markah tu. Then, able to state and explain briefly three, pro, uh, three precaution step and three source of error. Okay, dan kemudian three way to overcome the error, suggestion to rectify or improve the experiment. Okay, so kali ni dia nak tiga. Okay, the fan is switched uh, on during the experiment. Okay, ni adalah error yang pertama. Dan kita tengok uh, error kedua. Okay, the trigger of recall. Abductor was pressed hardly. Okay, observer contacted the table accidentally. Okay, boleh jadi error ketiga. Dan kita tengok precaution. Okay, release the ball using the automatic control. Uh, saya rasa this one is more to suggestion lah. Okay. Uh, uh, the error and precaution ni normally dia relate Okay maksudnya uh, Awak boleh cerita untuk source of error dan precaution Maybe awak boleh cerita the fan Okay ini adalah precaution The fan is switch off to prevent air resistance So ni precaution Then this one also precaution Avoid contact ni this one is precaution Okay but suggestion adalah this one Okay so jangan silap Okay uh, so ini saya bagi chan lah ok uh, precaution dengan suggestion suppose ni su suggestion uh, suppose ni kalau awak tulis ni dalam final awak uh, punya lab report writing nanti so dia akan uh, apa ni salah lah ok uh, precaution dan error ni dia boleh relate tapi suggestion adalah benda yang di luar di luar kawalan kita yang tak boleh ada ok maksudnya dalam eksperimen tak kita tak buat pun ok so benda-benda tu yang um, for example this one lah release the ball using the automatic control kita tak buat kan so ni boleh jadi suggestion one then conduct the experiment in this closed area space ok ni pun boleh jadi suggestion two ok the eyes are perpendicular to scale to prevent the parallax error this one cannot ini adalah bahagian precaution ok sebab awak boleh control benda tu Okay. Uh, awak boleh, awak dah tahu dah uh, the eye must be perpendicular okay. uh, so kat sini kita akan deduct one marks lah okay. because uh, tak cukup uh, suggestion untuk one point lagi satu okay. so lastly conclusion is stated briefly with reference to the objective of the experiment okay. the assertion due to gravity is obtained from it okay. so awak dah state jawapan tu dapatlah satu markah so dekat sini kita akan deduct 1 2 3 so awak akan kawan awak dapat 42 over 45 okey so that's all for lab report experiment 3